தயாரிப்பாளர்கள் வந்து ரொம்ப நன்றி எல்லாத்துக்கும் நன்றி சொல்றதுல ஒரு படம் முடிஞ்ச போறா தயாரிப்பாளர் யாராவது நன்றி சொல்றது பெரிய மகிழ்ச்சியா இருக்கு எனக்கு விஜயாணி சாரோட முதல் படம் ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்துச்சு சார் இந்த படத்துல இந்த வாய்ப்பு கிடைச்ச பெரும்ப நல்லா இருந்துச்சு ஆஹ் ரொம்ப பண்பா இது பண்ணுவாப்ல போது ஒரு ஃபேஷனா ஒரு விஷயத்துல வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் அதுக்குள்ள இருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டே இருப்பாப்ல எப்போதும் அதை பத்தி பேசிட்டே இருப்பாப்ல அந்தனால ஒரு அசன்டேட்டா இருந்து ஒர்க் பண்ணி வந்தனால எனக்கு அவர் பார்க்கும்போது பல நேரம் ஆச்சரியமா இருக்கு இதெல்லாம் நான் இது இது எப்போதுமே எனக்கு கதைக்குள்ளே இருக்காப்புல எப்போதும் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருக்காப்புல சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஒரு படம் நம்ம வேலை பார்த்து நன்றி தேங்க்யூ சார் அடுத்து நாம் பேச அழைக்கிறோம் கயலும் மானும் மயிலும் இவர் வெளியில் விழுந்த மின்மணிகள் அழகை ரசிக்கும் பேரழகி ஒளிரும் நிலவாய் உள்ள ரியா சுமன் அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹிட்லர் இந்த படம் என்னோட கரியர்ல ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான படம் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு தேங்க் தானா சார் ஹூ கம்ஸ் ஃப்ரம் யூனோ மணிரத்னம் ஸ்கூல் ஆஃப் ஃபில்ம் மேக்கிங் அண்ட் எல்லா மணிரத்னம் படத்துலேயும் வி சி தட் ஃபீமேல் லீட்ஸ் ஆர் யூனோ வெரி வெல் ரிட்டன் தனி இடம் இருக்கும் அண்ட் அந்த மாதிரி கேரக்டர் எனக்கு கொடுத்துக்காரு ஸோ தேங்க்யூ வெரி வெரி மச் சார் and of course our dop navin sir who has given us spectacular frames and made me look really really beautiful and my hero vijay anthony sir i was just thinking what can i say new about him? yeah he's not like just any other guy i think there's a lot going on but he's always so sweet so friendly so comfortable like settler so many inconveniences and chaos will go on but கோவப்பட்டு நான் பார்த்ததே இல்லை ஐ ஹாவ் டு லேர்ன் சோ மச் ஃப்ரம் ஹிம் அண்ட் இட் வாஸ் சச் அன் ஆனர் ஒர்க்கிங் வித் யூ அண்ட் நோயிங் யூ பர்சனலி பர்சனலி அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஆர் ப்ரொடக்ஷன் ஹவுஸ் சந்திர ஃபிலிம்ஸ் ராஜா சார் தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் ஆர் என்டயர் காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ஃப்ரம் மியூசிக் விவேக் மர்வின் ஆர் ஃபைட் மாஸ்டர் அண்ட் ஆர் எடிட்டர் ஹூ எடிட்டட் ஹிஸ் ஹோல் ஸ்பீச் ஸோ நைஸ்லி and uh, my ad's jeeva kavi maggi thank you thank you so so much and uh, hitler hopefully you all will love it as much as we loved making it and theaters la sandikalam thank you thank you riya adutha nam pesa alikrom mani ratnathin maniyana associate dana எண்ணங்களில் வண்ணமாக்குபவர் மணி தன் எழுத்துக்களை வலிமையாக்குபவர் தனா சாப்டாறு விஜய் ஆண்டனியை உருவத்தாலும் நடிப்பாலும் வெறித்தனமான விஜய் ஆண்டனியாக இந்த படத்தில் வேற ஒரு லுக்ல மாத்தியிருக்கார் அதிரடி ஆக்ஷன் மாஸ் லெவல் கதையில் இறக்கி கதையில் கபடி அடவிட்டிருக்கிறார் என்று சொல்லலாம் ஹிட்லர் படத்தின் இயக்குனர் தனா அவர்களை உங்கள் முன் பேச அழைக்கிறோம் விஜயணி சார் நான் சொன்ன கதையை நம்பி எனக்கு ஒரு படம் கொடுத்துருக்காரு அவருக்கு ஒரு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அதை தாண்டி இந்த படத்தில் நிறைய நடிகர்கள் நடிச்சிருக்காங்க எல்லாருமே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேக் வசனா சார் தமிழ் சார் சரண்ராஜ் சார் முக்கியமாக கௌதம் மேனன் சார் எல்லாரும் இப்படி ஒரு ஒரு நிறைய நல்ல ஆர்டிஸ்ட் கூட ஒர்க் பண்ணுறது தான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் நம்ம சொல்கிறத ஈஸியாக புரிஞ்சுப்பாங்க ஏன்னா சினிமாங்கிறது ஒரு நேரம் சம்மந்தப்பட்ட விஷயம் ஷூட்டிங் ஸோ அதுக்குள்ளே வந்து நம்ம நினச்சதை அன்னைக்கு எடுக்க வேண்டியதை எடுத்து முடிக்கணும்னா அதை நம்மளை புரிஞ்சுக்கிற ஒரு நடிகர்கள் கிடைச்சிட்டா அது ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஒரு இயக்குனராக அந்த விஷயத்தில் நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சிருந்தேன் வீட்டில் இல்லை ஏன்னா எல்லாருமே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு நல்ல நடிகர்கள் அவங்களுக்கு நான் ரொம்ப சொல்லணும்னு அவசியமே இல்லை அவங்க ரொம்ப ஈஸியாக என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த படம் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே எடுத்து முடிச்சுட்டோம்னு சொன்னால் இடையில் விஜய் ஆண்டனி சாருக்கு ஒரு சின்ன ஆக்சிடென்ட் நடக்கலாட்டினா இந்த படம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு பூஜா ஹாலிடேஸ்க்கே வெளியே வந்துருக்க வேண்டிய படம் ஒரு சின்ன ஒரு தரங்கள் ரொம்ப வருத்தமான தரங்கள் அதை தாண்டி அவர் எப்படி இவ்வளோ ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக இவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக வர்றாரு அப்படின்னு பார்க்குறதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பெரிய ஊக்கமாக இருக்குது எனக்குலாம் ஒரு சின்ன காய்ச்சல் இருந்தாலே நான் போய் படுத்துக்கிறேன் என்ன வேணாலும் ஆகிட்டு போட்டு ஒரு ஒரு நாள் கழிச்சு போய் பார்க்கல ஆனால் பட் அவர் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த அங்கேருந்து ஒரு வீடியோ காலில் ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்துட்டு இல்லை இல்லை ஷூட்டிங் நாங்கள் பாதியில் இருக்கும்போது அவர் த்ரீ டேஸ் கேப்பில் போயிருந்தார் இங்க செட் ஒர்க் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு ஷூட்டிங் ஆரம்பிக்கணும் கோதுமேன் சார் வச்சு அதுக்கப்புறம் சார் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது ஆனா பட் அவர் ஆக்சிடென்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நாங்க ரொம்ப பயந்து போயிருந்தோம் அவர் அங்க இருந்து வீடியோ கால்ல இல்ல இல்ல ஒண்ணும் இல்ல நான் பிரச்சனை இல்ல நீங்க ஷூட்டிங் கண்டினியூ பண்ணல அப்படின்னு அவ்வளவு அடிபட்டு இருந்தது அவருக்கு உண்மையிலே இது பல பேருக்கு தெரியாது ரொம்ப பெரிய ஆக்சிடென்ட் தான் சாரி சார் நீங்க சொல்றதுக்கு பட் உங்ககிட்ட இருந்து நிறைய கத்துக்கிறேன் ஜாயின் சார் உண்மையா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹீரோ அவர் கூட ஒர்க
அது உண்மைதான் அது ரியா சொன்ன மாதிரி அவங்க செட் அவர் செட்டில் இருக்கிறதே தெரியாது அவர் அது சார் எங்கே அப்படின்னு கேட்கும்போது அங்கே பக்கத்தில் தான் நின்றுட்டு அது வரைக்கும் அவர் எங்கே இருக்காரான்னு தெரியாது ஏதோ ஒரு மொழியில் உட்காந்துட்டு அவர் லேப்டாப் வச்சுட்டே தான் அவர் வேலை பண்ணிட்டு இருப்பார் ஸோ இப்படி ஒரு சில நடிகர்களில் விட ஒர்க் பண்ணுறது தான் ஒரு இயக்குனர் இருக்குது சந்தோஷம்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அது இந்த படத்தில் எனக்கு கொடுத்த எல்லாருக்குமே நன்றி தென் இங்கே நான் வந்து என்னோடய டிஓபியை மிஸ் பண்ணேன் நிஜமாகவே மிஸ் பண்ணேன் அவர் ஏன்னா பிகாஸ் காலையில் நான் காலையில் வந்து ஓகே என்னோடய டிஓபி அங்கே இருக்கார் அப்படிங்கிறது அந்த அளவுக்கு ஒரு எங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு சிங்க் இருந்தது இந்த படத்தை பற்றி தினம் பேசி புரிஞ்சுட்டு இதுக்கு என்ன மாதிரி மத் ஒரு அடுத்த லெவலில் ஒரு ஷார்ட் வைக்கணும் ஒரு அதில் ஒரு சின்ன விஷயம் இருக்கணும் ஃப்ரீஸ் பண்ணி பார்த்தா கூட அந்த ஷார்ட் அழகாக இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு டீட்டெயில் இருக்கணும் ஒரு டெப்த் இருக்கணும் இந்த அளவுக்கு பேசி என் கூட ஒர்க் பண்ணி பண்ணி கொடுத்தவர் வந்து நவீன் அவர் ரொம்ப பெரிய தேங்க்ஸ் அவர் இங்கே இல்லை அவர் வேறு ஒரு ஷூட்டில் இருக்காரு பட் நவீன் தேங்க்யூ இதில் நான் மிஸ் பண்ணுற இன்னொருத்தர் வந்து ஜிவிஎம் சார் ஜிவிஎம் சார் படங்கள் பார்க்குறது எனக்கெல்லாம் ஒரு சந்தோஷம் அவர் அவர் கூட சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுறது அவருக்கு நான் சொல்லிக் கொடுத்து அவர் ஒரு டேரக்டர் நடிக்க வைக்கிறதுங்கிறது வந்து ரொம்ப ஹாப்பியான ஒரு விஷயம் என்ன தெரியல எனக்கு படை வீரனாக இருக்கட்டும் வாழும் கட்டட்டும் ரெண்டுலேயுமே ஒரு என்னோடய படத்தில் நான் வந்து இயக்குநர்களில் நடிக்க வைக்கிற ஒரு ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கு படை வீரனில் வந்து பாரதி ராஜா சார் கூட அவரை ந நடிக்க வச்சிருந்தேன் அது ரொம்ப பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவன் பாரதி ராஜா சார் வந்து அப்பா மாதிரி டெய்லி அப்பா அப்பான்னு கூப்பிட்டாலும் அவர் உட்காந்து நிறைய சொல்லிக் கொடுப்பார் ஏன்னா என்னோட முதல் படம் அது அவர் அவர்கிட்ட இருந்து நிறைய நான் கற்றுருக்கேன் அதே மாதிரி வானம் கட்டத்தில் வந்து பாலாஜி சக்தி தான் சார் எல்லாம் லெஜன்ஸ் அப்படி படங்கள் பண்ணவங்க அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணும்போது நம்ம அவங்க சொல்லிக் கொடுக்கலாம் போய் கேட்பேன் நான் சார் இது இப்படி பண்ணுங்க அதை அப்படி பண்ணுங்கன்னு அதே மாதிரி இந்த படங்கள் அதில் ஜிவிஎம் சார் தமிழ் சார் ரெண்டு டேரக்டர் வந்து கூட இருந்தாங்க அதெல்லாம் ஒரு உத்வேகம் தான் நமக்கு தென் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் விவேக் மாதிரி ரொம்ப சின்ன பசங்களாக இருக்காங்களே அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நான் நினச்சேன் பட்டு நம்ம தான் சின்ன பசங்களோட ஒர்க் பண்ணும் போது எவ்வளோ எனர்ஜியாக ஒர்க் பண்ணுவோம்னு எனக்கு அவங்க கூட ஒர்க் பண்ணும்போது தெரிஞ்சது எங்களை ஒரு மியூசிக் கம்போசிங் மாதிரியோ இல்லை ஒரு பேக்ரவுண்ட்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ண மாதிரியே இருக்காது நாங்கள் மூணு பேர் அவ்வளோ ஜாலியாக ஒர்க் பண்ணாங்க தொழில் மட்டும் தான் பார்ப்போம் வேலை மட்டும் தான் பார்ப்போம் அது அவ்வளோ ஜாலியாக ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அந்த சீன்ஸ் திருப்பி போட்டு பார்க்குறது அதில் வேறு வேறு கொண்டு வரலாமான்னு சொல்கிறது எனக்கெல்லாம் மியூசிக் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் நம்ம ஏதோ ஒரு பார்த்த படங்கள்ல இருந்து ஏதோ ஒரு ரெஃபரன்ஸ்ல இருந்து அதுல எல்லாம் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க ப்ரோ அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ஏதாவது வேணும்னு கேட்டால் அதை புரிஞ்சுட்டு அவங்க வேற ஒன்று ட்ரை பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் அந்த மாதிரி எங்களுக்குள்ள நடந்திருக்கு ஒரு லாங் ஜேர்னே சொல்லலாம் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கூல்ல அவ்வளோ தூரம் ஒரு எயிட் ரீல்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ரெண்டரை மணி நேரம் படம் அது வந்து அது அதுக்கு அவ்வளோ மியூசிக் தேவைப்படுது ஏன்னா பிகாஸ் ஆக்ஷன் ஃபிலிம்ஸ் வேற நம்ம வந்து ரொம்ப சைலன்ஸ் எல்லாம் கிடையாது நிறைய மியூசிக் பேக்கடாக இருக்கு ஸோ ஒவ்வொன்றையும் எந்த இடத்துலையுமே ட்ராப் ஆகாம நம்ம அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்காங்க தேங்க்யூ விவேக் மாதிரி சங்க தமிழன் சங்க தமிழன் நானும் எப்படி சொல்றது மெட்ராஸ் டாக்கி ஸ்கூல் தான் அவரும் அவரும் அங்கேருந்து ரொம்ப நான் ஸ்ரீகர் பிரசன் சாரோட அசிஸ்டன்ட் அவர் காட்டு வெளியீடையில் ஒர்க் பண்ணும்போது இருந்தால் எனக்கு தெரியும் அவங்க ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எங்களுக்கு வந்து மணிஷ் ரத்னம் சார் வந்து எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு வானம் கொட்டட்டு இருந்தோம் அதில் நான் டேரக்டாக எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தாரு சங்க தமிழன் கேட்டுட்டு இருந்தாரு அதுதான் சங்க தமிழோட முதல் படம் ஸோ நாங்கள் ரெண்டு பேருமே அதில் ப்ரூவ் பண்ணணும்னு நினச்சி நிறைய ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் அதை இப்போ வரைக்கும் கண்டினியூ பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ஸோ சங்க தமிழன் வந்து இன்னொரு ஒரு எடிட்டர் வந்து அவர் நிறைய வேற வேற படங்கள் பண்ணாலும் எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் கொடுப்பார் நான் கால் பண்ணி இன்றைக்கி ஒரு சீன் கட் பண்ணலாமா இது இப்படி பண்ணலாமான்னு கேட்டால் வாங்கண்ணா அப்படின்றாரு அதை தாண்டி அவர்கிட்ட இருந்து வேற பதிலே வராது அவர்கிட்ட போய் நான் எல்லாரையும் விளக்கிட்டு நான் போய் ஃபுல்லாக உட்காந்து ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் அந்த ஒரு ஸ்பேஸ் எனக்கு வந்து சங்க தமிழன்கிட்ட இருக்கு தென் ரியா சுமன் ஹீரோயின் ஆக்சுவலாக ரியா சுமன் வந்து அவங்கள எனக்கு முன்னாடி தெரியாது இந்த படம் வந்து ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் ஹீரோயின் ஃபிக்ஸ் பண்ணோம் ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஹீரோயின் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் பட் அவங்களுக்கு பர்சனலாக ஒரு சில ப்ராப்ளம் இருந்ததுன
தங்கிலீஷே வந்து படிச்சிடலாம் அதை வந்து ஒப்பிச்சிட்டு கூட செய்யலாம் ஆனால் பட் அந்த பிச்சில் பேசலாம் அப்படின்னா தான் நம்மளுக்கு அந்த ரியாக்ஷன் எமோஷன்ஸ் எல்லாமே வரும் ஸோ அதுக்கு அவங்க ஃபுல்லாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க எப்பத்திரையும் பார்த்தாலும் ஏதோ ஷூட்டில் எங்கே பார்த்தாலும் ஒரு மொழியில் உட்காந்து மனம் அந்த டைலாக்ஸை மக்கப் பண்ணுறது சொல்லி பார்க்குறது அந்த அளவுக்கு ஒரு டெடிக்கேஷன் அவங்களுக்கு ரொம்ப இருக்குது ஸோ ஃப்ளைம்ல ரொம்ப நல்லா அழகாக இருந்தாங்க ஸோ ஒரு ஒரு நல்ல ஹீரோ எனக்கு வந்து அந் ஒரு பயந்துட்டு இருந்த ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து ரொம்ப ப்ளஸ்ஸாக தான் அமைச்சது ரியாஸ் மனம் தான் வரும்போது ஸோ தேங்க்யூ ரியாஸ் மன் கிங்ஸ்லி சார் இருக்கார் அவர் வந்துட்டு இருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அவர் செட்டுக்கு வந்தாலே அவர் பார்த்தாலே சரி போகுதுங்க எல்லாருக்குமே ஸோ படத்துலேயும் அவர் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய ஒரு ப்ளஸ் நம்மளுக்கு கிங்ஸ்லி சார் ஹிட்லர் டைட்டில் எதனால் அந்த டைட்டில் வைக்கிறீங்க அப்படின்னு நிஜமாவே நீங்கள் இப்படி கேட்பீங்க ஒரு விஷயத்த சொல்லும் போது நம்ம வந்து ஒரு டைரக்டாக சொல்லாமல் ஒரு படிமம் மூலமாக சொல்கிறது ஒரு கலை ஒரு கவிதையாக இருக்கட்டும் ஒரு நாவலாக இருக்கட்டும் ஒரு சிறுகதையில் படிமங்கள்ன்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சினிமாலே அந்த படிமங்கள் நம்ம நிறையா பார்க்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு டைட்டிலில் வந்து நான் ரொம்ப நான் சொல்ல வேண்டிய விஷயத்த ரொம்ப ஒரு ஒரு குறியீடாக சொல்லணும்னு நினச்சேனா ஹிட்லருங்க டைட்டில் ரொம்ப ஆஃப்டாக இருந்தது இந்த படத்துக்கு ஸோ அந்த ஒரு பர்பஸ்னால் மட்டும்தான் ஹிட்லருங்கிற டைட்டில் வச்சுருக்கோம் மற்றபடி ஏன் இப்படி ஒரு டைட்டில் நெகட்டிவாக இருக்கு இப்படி இந்த பர்பஸாக வைக்கப்பட்டதெல்லாம் நிஜமாகவே கிடையாது யோசிச்சு கரெக்டாக இந்த படத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் படத்தில் ஒரு இடத்துல கூட ஹிட்ல இந்த பேர் வராது ஸோ இந்த படம் எனக்கு ரொம்ப முக்கியமான படம் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி ஒரு படத்தை பண்ணுறோம் எல்லா படமே ஃபில்ம் மேக்கிங்கிறது ரொம்ப என்ஜாய்மெண்ட்டான விஷயம் தான் ஆனால் இந்த படத்தை நான் இன்னும் ஒரு என்ஜாய் பண்ணேன் பிகாஸ் நான் இதுக்கு முன்னாடி பண்ண படை வீரன் அண்டு வாரம் கொட்டட்டும் வேற வேற ஜேர்னல் இருந்தால் இது டோட்டலாக வேற ஜேர்னல் ஒரு படம் ஸோ எனக்கே அது வந்து புதுசு தான் ஒரு ஆக்ஷனாக ஒரு த்ரில்லராக ஒரு படம் பண்ணுறோம் ஸோ நிஜமாகவே ஒவ்வொரு ஷார்ட் எடுத்து முடிச்சுட்டு ஒரு மனசில் சந்தோஷம் இருந்தது ஒரு சீன் கட் பண்ணி பார்க்கும்போது ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது படத்தை முழுசாக பார்க்கும்போது அப்பாடான இருந்தது ஸோ அந்த ஃபீல் உங்கள் எல்லாருக்கும் வரும்னு நான் நம்புகிறேன் நன்றி தனித்த உடல் மொழியும் தனியை தெரியும் குரல் மொழியும் இருந்தவர்கள் காமெடியில் வெற்றி பெறும் முறையும் உதாரணமாக எம் ஆர் ராதா தொடங்கி யோகி பாபு வரை வந்தார்கள் வென்றார்கள் இவர்கள் வரிசையில் தலைப்பொங்கல் கொண்டாடி கொண்டு வந்திருக்கும் மேடின் கிங்ஸ்லி அவர்களை உங்கள் முன் மேடிக்கு வந்து பேச அழைக்கிறோம் இப்பதாங்க வந்தேன் அதுக்குள்ள பேச விட்டீங்க வணக்கம் முதல்ல எங்க நெல்சன் ஐயா நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த படம் இட்ல பேர் தான் இட்ல ஆனா பாருங்க டைரக்டர் சாப்பிட்டு ஹீரோ சாப்பிட்டு ஹீரோயின் சாப்பிட்டு மொத்த யூனிட்டே சாப்பிட்டு ஆனா பேர் மட்டும் இட்ல வச்சிருக்காங்க சூப்பரா இருக்கும் அந்த படம் நான் சார்ந்து ஏற்கனவே ரெண்டு படம் பண்ணிருக்கேன் விஜய் பள்ளி மயில் ஒண்ணு ஹிட்லர் ஒண்ணு சார்கிட்ட எப்பவுமே ஒரு டவுட் கேட்பேன் எந்த டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் எதுவுமே இல்லைன்னு ஒரு வேலை பண்ணுங்க உங்களுக்கு எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு சொல்லி அதை சொல்லி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி டைரக்டர் சார் அவர்கிட்ட எப்பவுமே ஷூட்டிங் வந்தாலே சார் ஓகே சார் உங்களுக்கு முடிஞ்சு வச்சுட்டுருவாரு அந்த மா அந்த மாதிரி ஏன்னா நம்ம எடுக்கிறதே தெரியாது அவ்வளோ ஈஸியாக நம்ம வேலை வாங்கி சூப்பராக வேலை வாங்குவார் படம் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராடனரியாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து சார் விஜய் சார் விஜய் அண்டி சார் பண்ண நிறைய படம் பார்த்துருப்பீங்க இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஜோனாக இருக்குது ஆக்சுவலாக இந்த அந்த இந்த பாலம் பொங்குமா அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி ஒரு படம் அது மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை தேங்க்யூ அடுத்து பேச அழைப்பது கதைக்காக இவரா இவருக்காக கதையா பிரித்து பார்க்க முடியாத பெரிய கேள்வி பிஞ்சு விரல்களும் கொஞ்சு விளையாடும் இவர் ஹார்மோனிய இசை வெள்ளை மனமாகி பிள்ளை குணமாகி ஈர மனதோடு இதயம் நிறைய மக்கள் அன்பில் உருமாறி உற்சாகம் பிடிக்க ஹிட்லராய் வந்து நின்று தொடர் வெற்றிகளை தொடர்ந்து கொடுக்கும் வெற்றி நாயகன் அந்த ஹிட்லர் சர்வாதிகாரி இந்த ஹிட்லர் அன்பதிகாரி அழைக்கிறோம் ஆசை போங்க விஜய் ஆண்டனி அவர்களை சந்தோஷமா இருக்கு இந்த ஃபங்க்ஷனோட விழா நாயகன் வந்து டைரக்டர் தனா தனாவோட வானம் கொட்டும் படத்தோட ஃபேன் தான் அவரோட கேமராவோட ஃப்ரேமிங் டேஸ்ட்டு டைலாக் டெலிவரி அவர் சொன்னார் இல்லையா டேரக்டர்ஸை ஏற்க வச்சு ஏற்கத்தின்னு சொல்லிட்டு பலர்ஷித்தி இவர்கள் சாரை பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ண பண்ணி வாங்கின விதம் சத்மா சாரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆதி கமரன் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்து ரொம்ப ரசிச்சிருக்கேன் அவங்க படத்தை ஸோ நானும் ராஜ சரும் நெக்ஸ்ட் படம் யாரும் வச்சு பண்ணலாம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது
ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஆஸ் அ டேரக்டர் உங்களை பார்த்து ரொம்ப நிறைய விஷயம் ஆச்சரியமாக மூணு படத்தில் இவ்வளோ கற்றுக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஆச்சரியமாக இருக்குது நிறைய எமோஷன்ஸ் இருக்குது அதே சில டெக்னிக்கலாக கூட ஷார்ட் டிவைட் பண்ணுறது உங்கள் டேஸ்ட்டு எல்லாமே எல்லா விதத்துலேயுமே மிக குறிய நாட்களில் ஒரு பெரிய படத்தை பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் நிறைய டைம் எடுத்து பண்ணார் பட் ஸ்டில் இந்த படத்தோட அவுட்புட்டுக்கு வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்ட நேரம் கம்மி தான் உண்மையிலே ஸோ இன்னும் இப்போ பெரிய பெரிய படங்கள் உங்களால் ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் படம் பண்ணக்கூடிய ப்ரொடியூசர்ஸ் எல்லோரும் தைரியமாக பெரிய பெரிய பட்ஜெட் படங்களை இவர் கொடுக்கலாம் அது டபுள் மடங்கு பட்ஜெட்டாக காட்டுவார் ரொம்ப நாலேஜ் உள்ள டெக்னிக்கலி சவுண்டான ஒரு டேரக்டர் தானா சந்தோஷம் தானா கூடிய சீக்கிரம் இன்னொரு கதையில் சந்திப்போம் ஆ மணிரத்தம் சார் அசோசியேட் ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்குது படமும் ஆக்சுவலாக நல்லா இருக்குது டைலாக் தெரியறதுலேருந்து ஆரம்பித்து எல்லாமே அதே மாதிரி தான் இருக்குது அப்புறம் நீங்கள் குறுக்கு பேசுகிறதுனால அடுத்த குறை வந்து பேசிடுறேன் புது மாப்பிள்ள நீங்கள் ரொம்ப நைஸ் பர்சன் ஒரு நல்ல தோழமையாக பழகக்கூடிய ஒரு நல்ல மனிதர் ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு நல்ல கம்பெனி எனக்கு அவர் நைஸ் சார் ரெண்டு படமாக ஆனால் கல்யாணத்துக்கு கூப்பிடல நீங்கள் பரவாயில்ல சந்தோஷம் கூட ஒர்க் பண்ணுது சார் நைஸ் அவங்க சொன்ன மாதிரி சார் நீங்கள் பிடிச்ச அந்த ஸ்டைல் இருக்குல்ல காமெடி ஸ்டைல் இது வரைக்கும் யாருமே பிடிக்காது அது நெல்சன் உங்களை தோண்டி எடுத்தாரா நீங்களா அப்படி வெளியே வந்தீங்களான்னு தெரியல சார் ஆக்சுவலி தோண்டி எடுத்தாரா அது செம்மையாக பண்ணீங்க ஆக்சுவலாக அப்போ இந்த அப்போ இந்த டே ஒன்லேருந்து நீங்கள் கேரி பண்ணுற விதம் இருக்குது இது வரைக்கும் யாருமே இப்படி ஒரு பாடி லாங்குவேஜை வந்து சினிமாக்காக கம்ப்ளீட்டாக மாற்றிட்டீங்கல்ல இன்னொரு பர்சன் தான் நீங்கள் சினிமாவில் நடிக்கக்கூடிய அந்த கம்பெனின்றது வந்து ரீல் லைஃப்பில் வேறு ஒரு ஆள் அப்படின்ற மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக வேறு வேறு ஒரு ஜானலில் நீங்கள் நல்லா பண்ணுறீங்க சார் சூப்பர் அப்புறம் என்னோடய ஃப்ரெண்டு என்னோடய ப்ரொடியூசர் ராஜா சாருக்கு மரமாத நன்றிகள் பெரிய கதை இது சார் ரொம்ப கதை பெருசாக இருக்கே நீங்கள் பண்ணணுமா வேணால் வேறு ஒரு சின்ன எனக்கு ஏற்ற மாதிரி போயிடலாமான்னு கேட்கும்போது இல்லை சார் பண்ண முடியும் என்னால் நான் பண்ணி காட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்த காம்ப்ரமைஸும் இல்லாமல் கூடியிருவரும் படத்தை தொடர்ந்து எனக்கு கூட அவர் கூட நான் பயணிக்க ரெண்டாவது படம் அது எந்த காம்ப்ரமைஸும் பண்ணிக்காம ரொம்ப சிறப்பா இந்த இன்னைக்கு வரைக்கும் நல்ல படம் வர்றதுக்கு முக்கியமான காரணம் நீங்க அமைஞ்சிருக்கீங்க சார் ரொம்ப நன்றி நிறைய படங்கள் ஃபியூச்சர்ல பண்ணணும் நாம தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அப்புறம் இந்த படத்தோட ஹீரோயின் நான் ஷாக் ஆயிட்டேன் ஆக்சுவலா ரொமான்ஸ் பத்தி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கலாம் இப்பதான் தெரியும் ஆக்சுவலா இஸ் இஸ் ரியல் ஃபுளோ ம் ரியல் ஃபுளோ ஓகே நல்ல தமிழ் பேசுறீங்க சு ஹரியா சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கெல்லாம் இன்னொரு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இன்னைக்கு நிறைய தமிழ் தெலுங்கு படங்கள் ரிலீஸ் ஆகிட்டு இருக்குது அந்தரிக்கு நமஸ்காரம் தவிர்த்து எனக்கு தெரியாது பட் நீங்கள் தமிழில் வந்ததுலேருந்து ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டே நீங்கள் வந்து ஆனர் பண்ணுற அளவுக்கு தமிழில் நீங்கள் டைலாக் டெலிவரி பண்ணுற அளவுக்கு நல்லா பண்ணுறீங்க சந்தோஷம் வெரி ஸ்வீட் அண்ட் சிம்பிள் பொண்ணு இந்த ஹீரோயினுக்கான ஒரு அப்படி இல்லாமல் ரொம்ப சிம்பிளாக இப்ளீட்டாக கூப்பிட்டா கூட மேக்கப் இல்லாமல் கூட சம்டைம்ஸ் வந்து டைமுக்காக ஹானர் பண்ணி வந்து இங்கே கூட ஒரு சகஜமாக படங்க ஒரு ரியாசுமன் வந்து ஒண்டர்ஃபுல் ஆர்டிஸ்ட் இன்னும் நிறைய படங்கள் வந்து நீங்கள் ஃப்யூச்சரில் தமிழில் பண்ணணும் பண்ணுவீங்க அடுத்தது வந்து தமிழ் சார் டானக்காரன் டேரக்டர் தமிழ் சார் வந்து மார்க் ஒரே படத்தில் வந்து ரெண்டு இந்த மூணு டேரக்டர்ஸ் கௌதமேனன் சார் தமிழ் சார் அண்ட் தனா மூணு பேர் கூட ஒர்க் பண்ணது தானக்காரன் சார் தமிழ் சார் வந்து ரொம்ப அருமையாக ரொம்ப இயல்பான நடிப்புன்னு தெரியாத அளவுக்கு ரொம்ப இயல்பாக பர்ஃபார்ம் பண்ணிய ஒரு நல்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டு நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் சார் சந்தோஷம் சார் அடுத்தது வேக் பிரசனா சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் நல்லா பண்ணுறீங்க ஆக்சுவலாக நம்மளை அந்த சொல்லில் ஒரு படம் அவங்களுக்கு காவி வேஷ்டி கட்டி நடிச்சிருக்கீங்க ஒரு படம் படம் யார் என்ன படம் சார் வந்து நான் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் சண்டை போடுவீங்களா நிறைய பேர் நெஞ்ச முடிய வேண்டும் அந்த சீன் அடிக்கடி பார்த்துருக்கேன் நான் ஒண்டர்ஃபுல் பர்ஃபார்மர் அந்த சீன் பார்க்கும்போது வயசானவங்க போட்டிருக்கு இவர் அப்படின்ற மாதிரி நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஐ திங்க் பிஃபோர் ஃபோர் இயர்ஸ் வந்த படம் சார் ஆக்சுவலாக ஃபோர் இயர்ஸ் அப்போவே அது ரொம்ப சின்ன வயசு நீங்கள் ஆக்சுவலி பட் அந்த டைமில் நீங்கள் வந்து உங்களை கேரி பண்ணியிருந்த விதம் இருக்குல்ல இப்போ நேரில் பார்க்கும்போது ரொம்ப சின்னவர் தான் இவர் அப்படின்ற மாதிரி ஐ மீன் வயசு வரல ஸோ நான் ரொம்ப அருமையாக கேரி பண்ணுறீங்க டைலாக் டெலிவரி நீங்கள் பேசுகிற தமிழ் ப்ரொனன்சியேஷன் எல்லாமே நல்லா இருக்குது ஸோ இன்னைக்கு விழா நாயகர்கள் ஒன்னொருத்தங்க வந்து விவேக் மிரவின் அவங்களோட இசையோட தீவிரமான ஃபேன் தான் புகழ் புகழ்படத்தில் நீங்கள் பண்ண சாங் அந்த சாங் நான் ஒ
நல்லா பண்றீங்க நல்ல ஒண்டர்ஃபுல் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்ல டியூன் நல்ல சென்ஸ் நல்ல காம்பினேஷன் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஒருத்தராலே நிறைய லைஃப்பில் ஜெயிக்க முடிய வாய்ப்புகள் இருக்கும்போது ரெண்டு பேரா சேர்ந்து இருக்கும்போது எவ்வளவு வாய்ப்புகள் இருப்பாங்க சக்சஸ் பண்றதுக்கு கண்டிப்பா அவங்க காம்பினேஷன்ல வந்து யூ வில் டூ ஒண்டர்ஸ் நம்பிக்கை இருக்கு அப்புறம் இதுக்கு அப்புறமா நான் பண்ணேன் ஸோ இந்த பக்கம் முகம்லாம் ரொம்ப சாஃப்டா இருந்துச்சு பிளேட் நிறைய இருந்துச்சு ஸோ ஃபைட்ல தக தெரியாம எங்கேயாவது பட்டா கூட உள்ள பிரச்சனைன்ற மாதிரி ஒரு கிரிட்டிக்கல் பொசிஷன்ல என்ன ஒப்படைச்சேன் சார் கிட்ட ரொம்ப பூ போல பார்த்துட்டீங்க சார் தேங்க்யூ நல்ல ரொம்ப நல்லா பொறுமையாக ஹேண்டில் பண்ணுங்க சார் என்ன தேங்க்யூ ஸோ மச் நைஸ் சார் ஆ தேங்க்யூ சார் நெக்ஸ்ட் படத்தில் ஒர்க் பண்ணுவோம் நான் அடுத்தது வந்து நான் ரொம்ப நான் ரீசெண்ட் டைம்ல மியூசிக்கை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நான் பார்க்கக்கூடிய ஒருத்தரையா வந்து எடிட்டிங் அமைஞ்சு போச்சு அப்படின்றதுனால தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து மியூசிக் கூட கொஞ்சம் ஓவர் கட்டி வச்சுட்டு எடிட்டிங்ல போக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டேன் அந்த துறைக்கு இந்த படத்துக்கு சொந்தக்காரரான நம்ம சங்க தமிழன் அவர்களோட ஒர்க்கை பார்த்து நான் மேலே பிரமிச்சு போயிட்டேன் ரொம்ப பொறுமைசாலி நல்ல டேஸ்டான ஒரு எடிட்டர் நீங்கள் ரொம்ப ஸ்பேஸ் விட்டு அவர் படத்தோட அவுட் புட் வந்து நல்ல ஸ்பேஷியஸாக வந்திருக்கு மணிக் தம் சார் ஸ்டைலில் வந்துருக்குன்னா அது கண்டிப்பாக காரணம் நீங்கள் தான் ஈஸியாக வந்து மணிக் சாரில் ஓகே பண்ண மாட்டார் ஸோ தனாவோட ரைட் ரைட் ஹேண்ட் நீங்கள் நிறைய படங்கள் ஃபியூச்சரில் பண்ணி ஸ்ரீகர் பிரசாத் சார் மாதிரி பெரிய பேர் வாங்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் அப்புறம் அந்த படத்தோட காஸ்ட்யூம் டிசைனர் மீனாட்சி அனுஷாகி மீனாட்சி மீனாட்சி காரணம் மேலே சரி ஓகே ஸோ நைஸ் ஒர்க்கிங் வித் யூ நம்ம ரெண்டாவது படம் ஒர்க் பண்ணுறோம் நல்லா நல்லா இருந்துச்சு உங்கள் காஸ்ட்யூம் செலெக்ஷன் எல்லாம் இந்த படத்தில் வேறு யாராவது மிஸ் பண்ணிட்டேன் புது மாப்பிள்ளை பேசியாச்சு புதுசு பேசியாச்சு எல்லாம் பேசியாச்சு கேமரா மேனா முக்கியமா இந்த படத்தோட கேமரா மேன் வந்து மஃப்டி படத்தோட கேமரா மேன் நவீன் குமார் நல்ல தமிழ் பேசுகிற நண்பர் தான் அவர் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து அறிமுகப்படுத்துறது தமிழுக்கு என்னோட அர்த்தப்புறமா அவர் தான் கேமரா பண்ணுறாரு கண்டிப்பாக தமிழுக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஃபைண்ட் சந்தோஷ் சிவன் சார் பி சி ஸ்ரீராம் சாரோட வரி வரிசையில் வந்து கண்டிப்பாக நவீன் குமார் பெரிய கேமரா மேனாக தமிழில் பேசப்படுவார் இந்த படத்தில் கேமரா ஒர்க் ரொம்ப பெருசாக பேசப்படும் ஸோ இந்த டீம் ஃபுல்லாக இங்கே இதே அடியிலேருந்து பெரிய மனமானத்தை நன்றிகள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் உங்களுக்கு இங்கே வந்ததுக்காக தேங்க்யூ ஒர்க்கிங்க <laughs> 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 சர்வாதிகாரத்தில் ஸோ ஹிட்லரோட கொடியில் இடம்பெற்ற ஒரு முக்கியமானது ஸோ ஹிட்லருங்கிற நேம் எப்படி ஒரு இருக்கோ ஸோ அதனால அந்த சிம்பிளே நாங்கள் கொண்டு வரோம் ஒரு சர்வாதிகாரத்தோட அடையாளமாக மட்டும் கொண்டு வரோம் வேறு எதுவும் இந்த இதுகள இந்த இதுவும் கிடையாது இதை பார்த்தீங்க பார்த்தா மட்டும் போதும் நான் நீங்கள் சாஃப்டான கேரக்டர் விஜயாண்டி சார் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சிம்பிளாக வேற வந்திருக்காரு செருப்பு கூட போடலை அவர் எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க நீங்களும் <laughs> 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 படத்தை பார்த்தா என்னோட பாட்டு போன முடியே தெரியல இன்னும் சொல்லவே இல்லை உங்களை பத்தி இல்லை நான் விஜயாந்தி சார் சூஸ் பண்ணல விஜயாந்தி சார் தான் என்ன சூஸ் பண்ணாரு ஒரு படம் பண்ணுவோம் வாங்கன்னு கூப்பிட்டாரு கதை ஏதாவது இருக்குன்னு தான் சொல்லுங்க அப்படின்னாரு நான் இந்த ஹிட்டரோட கதையை தான் நான் முதல்ல எழுதின கதை நான் படமா பண்ணணும்னு நினைச்சது அது ஆனால் அதை விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நான் படையில் படையில் இருப்பாங்க 
சோ இந்த கதை சார்க்கு சரியா இருக்கு நான் நம்பினேன் சோ நான் பை சொன்னேன் அவருக்கும் பிடிச்சிருந்தது கொஞ்சம் <laughs> 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 போயிருக்காங்க <laughs> 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 அடிக்கடி வந்து காளிய பத்தி புகழ்ந்து பேசுவாரு காளி இல்லாம என்னால் இருக்க முடியாது காளியினுடைய குற்றப்பார்வை அப்படின்லாம் சொல்லக்கூடியவர் ஆக ஒரு மதத்தினுடைய பிரதிநிதியாக ஹிட்லர் காட்டுறீங்க நாங்கள் அப்படி எதுவும் காட்டவும் இல்லை அந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ண வேண்டிய தேவை இந்த படத்துக்கும் இல்லைன்றதுனால நீங்கள் ஹிட்லரை ஒரு சர்வாதிகார ஒரு இதுவாக மட்டும் பார்த்தா போதும்னு தோணுங்க மற்றபடி இதுக்கு வந்து வேற எந்த மத அடையாளமோ இதுவோ எதுவுமே கிடையாது முக்கியமாக ஹிட்லருங்கிற ஹிட்லர் குறிப்பிடவோ இல்லை ஹிட்லருங்கிறது நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அது ஒரு படிப்பு அவ்வளோதான் ஒரு போராட்டம் அப்படிங்கறது வந்து நம்ம எந்த விதமா போராடம் அப்படிங்கறத வந்து நம்ம நம்மளோட எதிரி தீர்மானிக்கிறாங்கிற ஒரு மாவோட அந்த வரிகள் வந்து ரொம்ப முக்கியமான வரிகள்லாம் நான் நம்புறேன் இத வந்து அதனால இத நம்ம கொண்டு வரோம் ஹிட்லருங்கிறத வந்து ஒரு சர்வாதிகாரத்தன ஒரு அடையாளம் ஒரு சர்வாதிகார ஒரு ஒரு மனிதன் ஒரு சர்வாதிகாரத்தை அடைஞ்சிடக்கூடாது ஒரு ஹிட்லர ஆயிடக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு முனைப்பு தான் இந்த படம் துப்பாக்கியால ரத்தம் வந்துடுது சார் ரெண்டு <laughs> 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 நம்ம ரொம்ப பிடிச்ச படங்கள் இருக்கும் அந்த பிடிச்ச படங்கள்ல ரெஃபரன்ஸை வச்சுட்டு நம்ம ஒரு கதை யோசிப்போம் ரெண்டாவது நம்ம வாழ்க்கையில நடந்த சம்பந்த சம்பவங்கள் ஏதாவது ஒண்ணு நம்ம பாதிச்சதை வச்சு கதை எழுதுவோம் எல்லாருக்குமே இது அந்த முதல் கதைங்கிறது இந்த ரெண்டு இடத்துல இருந்து ஒண்ணுதான் கிடைக்குது நம்ம நான் என்னோட ஒரு ஒரு நாள் பயணத்துல எனக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது அதை பேஸ் பண்ணி யோசிக்கும் போது எப்படி ஒரு கதை வந்தது 
இது வந்து ரியல் லைஃப் இன்சிடென்ட்ஸ்ல இருந்து வந்துச்சு டைரக்டர் சார் ஹிட்லர் வந்து ஜெர்மன்காரன் இல்ல அது ஹிட்லர் வந்து ஜெர்மன்காரன் இல்ல அது வேற ஒரு நாட்டினுடைய பிரஜையமே ஆஸ்ட்ரியா ஆஸ்ட்ரியா ஆமா ஆனா அவர் நாயகன் வேற ஒரு தரப்புல இருந்து வந்தவரா இல்ல ஒரிஜினலாகவே அந்த கதாபாத்திரத்துக்கு உரியவரா இந்த ஹிட்லருக்கும் கதாநாயகன் சம்பந்தம் இல்லை சார் அப்போ ஹிட்லர் ஹிட்லருக்கும் வில்லனுக்கு தான் சார் சம்பந்தம் இருக்கு ஹிட்லர் வில்லன்னு சொல்றீங்க வில்லன் சொல்லிட்டு அதுக்கு பிறகு அது வந்து ரெண்டுக்கும் ஒரே தலைப்பு தான் அப்படிங்கிறீங்க எனக்கு கேள்வி புரியல ரெண்டு தலைப்பும் ஒரே தலைப்பு நான் எனக்கு புரியல சார் ஒரு படத்தோட தலைப்புங்கிறது கதாநாயகனை மையப்படுத்தி இருக்கலாம் கதையோட கதையோட கருவை மையப்படுத்தி இருக்கலாம் சரிங்களா நான் இந்த படத்தோட கருவை மையப்படுத்தி இந்த ஹிட்லர் டைட்டில் வச்சிருக்கேன் கதாயனை மையப்படுத்தி இல்லை 